Kingston 啊，歡迎翻到嚟 Court 等於 Scale 嘅 Part Two。上一集我哋介紹咗 Court 等於 Scale 呢個概念，點樣幫我哋去彈 Court。上一集已經講到 D minus Seven 就係 D Dorian， 只要你係彈八件，你就唔會有錯。但係當我哋接受咗 Court 等於 Scale 為我哋嘅拯救嘅時候，無論我哋去到邊一個 key， 我哋都要跟隨佢。即係話咧，我哋唔能夠再依賴八件所有嘅音去幫我哋去彈 chord 啦，因為咁樣只能夠幫我哋彈 D minor thirteenth 或以下嘅 chord。既然 D minor seven 係 D Dorian 嘅話 ，C minor seven 就會係 C Dorian。要揾出 C Dorian 嘅音，最簡單嘅方法就係揾出同佢一樣嘅 key。你可以用翻 C major 同 D Dorian 嘅關係 ，D 就係 C 嘅 re 音，或者話係第二粒音啦。所以有啲人會叫 Dorian 做 Re mode。如果 C 係某一個 key 嘅 Re 音嘅話咧，你只要對落翻一個 whole step 就會係 B flat。所以 C Dorian 就即係 B flat major。其實上一集係冇講到 mode 嘅本質，都冇講到 mode 同 scale 嘅分別。其實佢哋兩個都係講緊同一樣嘢，不過係唔同觀點啫。Scale 咧就比較注重 key 呢一樣嘢，例如 major key 定係 minor key。或者系唔同嘅 key， 例如系 D key 啦，定系 G key。Mode 就唔系谂 key 嘅，就系谂 whole step 定系 half step 嘅排列次序。whole step 即系一度 ，half step 即系半度。Dorian 嘅次序咧就系 whole half whole 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 half whole。咁你就有另一个方法去揾出 Dorian 嘅音。如果我哋将呢个 pattern 搬去 C 嘅话，就会变成 C Dorian 啦。虽然呢个方法比较直接同埋准确，但系呢个方法咧就好难记嘅。第三種嘅方法就係用數字上嘅關係。如果冇 flat 到任何嘢咧，就係、是、一條 major scale。例如 Dorian 就係一二三四五六七，將個三同埋七 flat 咗。咁你只要記住有啲咩 flat 咗或者 sharp 咗咧，你就可以記住嗰一個 mode 嘅特性，你就能夠咧好方便咁樣去搬去其他 key。個問題就係咧，每一個 key 咧都有唔同嘅形狀，唔同嘅黑白鍵，點樣先可以彈到個個 key 都咁熟咧？ Adam Newley 有條片咧，冇錯，我係佢 fans。佢呢條片探討 chord 係乜嘢，佢提到 chord 可以係一個世界，亦都係一個場景。All of a sudden, the chord becomes a world unto itself. It's a scenario. So what's the scenario? 我哋可以當 D Dorian 係一個全部八件嘅世界 ，C Dorian 咧亦都會係另一個世界。當我哋填滿曬成個 C Dorian 所有嘅音，你可以想像自己喺呢個世界裏邊。有嚟有去，但系只能够喺呢个世界里边，当只有呢啲音嘅存在。咁你弹乜都系 C minor seven。而家试下转一转做 E Dorian， 睇下会点。无论你弹边一个 key， 只要你好似戴咗有色眼镜咁样，呢、这个世界剩翻呢个 scale 嘅音，你就可以喺呢个 chord 里边自由咁样走。顺便卖下广告先。我嘅乐队 Franklin Telescope 已经出咗新嘅 single 云之盾。喺 YouTube、Spotify、Apple Music 同埋各大嘅平台都已經推出咗啦。你有興趣嘅話，就聽下同埋支持我哋好，翻翻嚟喺 Jazz 裏面，除咗 Minor Seven 之外，當然仲有好多其他 chord 啦。咁因為 chord 嘅種類係多啦，所以我哋淨係會講最主要嗰三種 chord。我哋講過嘅 Minor Seven 啦、Dominant Seven 啦，同埋 Major Seven 嘅。呢三種 chord 會喺 Jazz 裏面最常見嘅 Two Five One Progression 裏面出現。何為 two five one 咧？如果我哋用 seventh chord 嚟彈曬成條 scale 嘅七個 chord， 彈當中嘅 two five one， 咁我哋就會集齊曬三組啦。首先講咗 major seven 先啦，顧名思義 ，major seven 就係一個 major chord， 但係同時間亦都有個 major seven。如果計 interval 嘅話咧 ，C 去 B 呢個距離就係叫做 major seven， 所以 major 呢個字有雙重意思嘅，即係 major 加個 major seven。跟住就係講 dominant seven，dominant 就係 chord five 咁解。好多時候啲人會混淆咗佢同 major seven， 因為佢大家都係個 major chord， 而且平時我哋唔會加個 dominant 呢個字嘅麻煩，會就咁叫翻佢做 seven。但係 dominant seven 咧，個個 seven 咧係 flat 咗嘅，嚴格嚟講佢係一個 flat seven chord 嚟。咁點解我哋唔直接叫佢做 flat seven 咧？因為如果我叫一個 G seven 做 G flat seven， 我哋就會將 G flat seven 同埋 G flat seven 混淆嘅啦。G flat seven， G flat seven。誒、呃，明緊要，即係證明我講得冇錯。G 
最後就講 minor seven。minor seven chord 就係一個 minor chord 加一個 minor seven。C 同 B plus 之間嘅距離咧，除咗叫佢做 flat seven 之外咧，我哋叫做 minor seven 嘅。咁你可能會問 D minor seven 點解唔使 flat 嘅咧？個原因係因為佢已經 flat 咗啦。如果冇 flat 到就變成 major seven。唉，最後講重點啦。重點係呢三個 chord 等於咩 scale 咧？我哋知道 minor seven 可以用 Dorian 啦，其餘嗰兩個用咩咧？如果我哋弹 C major seven， 将佢哋嘅 extension 弹晒出嚟咧，你会发现个 eleven 同个 third 其实会撞，所以一般情况我哋会避开弹个 eleven。如果将佢哋变成一条 scale 嘅话，就会变成少咗粒四音嘅 major scale。咁我哋就可以好似上一集咁样，唔需要点样理乐理嘅情况下弹 con， 但系咪住先。少咗粒音仲算唔算系 scale 呢？的确少咗粒音，真系少咗个选择。如果你唔介意用啲特别少少嘅声音，我哋可以将个撞音嘅 eleven 改做 sharp eleven， 咁就会变成 C major thirteen sharp eleven。将第四粒音 sharp 咗嘅 C major scale 咧，就系咧叫做 C lydian， 同 Dorian 一样，都系一个 mode 嚟嘅。呢、这個 mode 同咩 key 係相通嘅咧？得一個 sharp 嘅 key， 淨係得一個嘅啫，就係、是、G major。所以呢啲人咧係由一個 major scale 第四粒音開始嘅 ，G major 嘅第四粒音就係 C 啦。所以呢啲人另一個名就係叫做 f a r mode。當我哋用咗 sharp eleven 嘅時候咧，其實我哋係借咗其他 key。脱离咗原本嗰个 C major 嘅 key， 如果经常都用嘅话，就会冇咗 C major 嗰个感觉嘅，所以我哋有时会宁愿避开佢。Dominant seven 同埋 major seven 都有同一个问题，就系、是、个 third 同埋 eleven 系会撞，呢个系所有 major chord 都有嘅问题，所以同样都可以避开佢。当你弹得纯熟嘅话咧，就会弹大概咁样嘅声音。既然都有同一个问题，当然有同一个解决方案啦，就系、是、将原本撞嗰个 eleven sharp 咗佢。今次呢条 scale 咧就唔系一般嘅 scale， 佢并唔系由一个 major scale 变出嚟，而系由一个 melodic minor 变出嚟嘅。咁呢个就系 D melodic minor， 由第四粒音开始嘅 melodic minor 咧，我哋有个好特别嘅名，就系、是、dominant seven， 叫做 dominant， 因为佢系一个 dominant seven 嘅 chord 啦，同时间佢 sharp 咗个四音。呢樣嘢同 Lydian 嗰個特性係一樣嘅，加埋呢粒音嘅時候咧，就會變成 G13 sharp eleven， 同之前嗰個 chord 一樣啦，都係脱離咗 C key 本身嗰個感覺，所以要用嘅話都要保持克制。我哋係咪可以隨便用呢樣嘢放喺 Two Five One 度用咧？傻豬嚟嘅，當然可以啦。不過等陣先，當我哋轉 chord 嘅時候咧，我哋有另一啲考慮，就係、是、點樣令到佢聽落去順暢一啲。呢樣嘢就係叫做 voice leading。voice leading 嘅目的咧就係揾出 chord 裏邊嘅 voice 最近嘅下一個目的地。最容易揾嘅方法就係用階通。呢樣嘢基本上就係一個 chord 裏邊嘅三同埋七。同時間要考慮點樣可以用最近嘅方法去下一個三同埋七。睇下呢個錯嘅例子，啲三同七咧跳得咁遠咧就唔啱啦。應該咧只要將其中一個 chord 三同七反轉。喐少少就轉到 chord， 配埋個 bass note 就有咁嘅效果。用咗呢樣嘢之後咧，當我哋加其他音嘅時候咧，點都唔會好似有種脱軌嘅情況。只要我哋熟悉每一個 chord 嘅 scale 咧，你唔需要知道三同七以外嘅音嘅關係。三同七擔任咗街通嘅角色啦。佢其實名副其實咧，只係街住嚟嘅啫。因為我哋知道 chord 就係 scale， 所以唔一定要跟住佢。你可以利用一個 chord 裏邊任何一個 voice， 例如呢一粒，去擔任呢個街通嘅角色，你就可以做出一啲順暢嘅 chord 嘅轉換。最後就會講 chord 等於 scale 同埋呢個 rootless voicing 嘅關係。当你平时用左手咧，净系弹 bass 嘅话咧，右手系唔需要再重复翻个 bass note 嘅。Rudder's voicing 咧系当我哋交个 bass 俾其他乐器，例如 bass 或者 double bass， 我哋嘅左手咧就可以弹原本右手弹嘅嘢啦。当我哋左手都弹 chord 嘅时候咧，我哋右手咧亦都可以再加上其他嘅音。咁即系话咧，我哋左右手一齐弹 chord， 咁你就可以多一只手去做其他嘢啦。当你熟悉呢个 chord 等于 scale， 你就可以用右手去补足你左手唔够手弹嘅音。所以如果你接受咗呢一个 concept 你就会掌握到好多弹 chord 嘅方法。
其實我已經講完 c o d e 等於 scale 呢樣嘢啦。但係如果你想我繼續講呢個題材嘅話咧，你可以喺 comment section 度話我知，或者話我聽有咩題材你想我講。如果你等唔切下一條片咧，你可以去我個網站 kingstonlow.com。用佢有嘅 chat box 同我讲，你想跟我上堂或者问关于嘅详情。如果你唔想出街嘅话，我有一个 Skype lesson 嘅选择嘅。或者如果你想留意我最新嘅资讯咧，你可以嚟我嘅 Facebook page Kingston Low Music， 咁你就可以留意到我最新嘅演出同埋作品。当然你都可以喺度 contact 我啦。时间差唔多，如果你中意呢类型嘅片咧，请你 subscribe 同埋 like and share。下次见。